നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഓക്സിജൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെറ്റ് എന്താണ് സെറ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പോ സെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സെറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഒബ്ജക്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് എ ബി സി ഡി മുതൽ സെറ്റ് വരെയുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമും പിന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെന്റുകളെ മെമ്പേഴ്സിനെ കോമയിട്ട് വേർതിരിച്ച് ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയാം എലമെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ആ എലമെന്റുകൾ എഴുതാതെ ആ എലമെന്റുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനോ എഴുതുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാൻ എക്സൈസ് എക്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതുന്ന ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയാ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ പറയും അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോട്ടേഷൻസ് സെറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ചില സെറ്റുകൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് അത് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആൽഫബെറ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകൾ അതിങ്ങനെ അവസാനിക്കില്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോവും അവസാനിക്കാത്ത സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എൻ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ദെൻ സെഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്കൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ബോൾഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ സീറോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ സീറോയും അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മൈനസ് നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകളും സീറോയും പോസിറ്റീവ് എൻ എൽ സംഖ്യകളും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൽ സംഖ്യകളും വരുന്ന സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് എക്സെട്ര മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ അവസാനിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റാണ് ആദ്യവും കുറെ എക്സെട്ര ഉണ്ട് അവസാനവും കുറെ എക്സെട്ര നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യു ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇൻഡിജറിലൊന്നും ഭിന്
നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സംഖ്യാരേഖയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സംഖ്യാരേഖയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റിയൽ നമ്പറുകളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ആർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടേഷൻസ് ആണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ നോട്ടേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സീറോയെ അടങ്ങുന്ന സീറോയും പിന്നെ ഇൻഡിജ സോറി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ചേർന്ന ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടേഷൻസ് ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എവിടെയും ആർ പ്ലസ് സോറി ആറ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ആർ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാട്ടോ ഓക്കെ അതൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നോട്ടേഷൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോംസ് റോസ്റ്റർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അതിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം തന്നിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ഫോമിൽ എഴുതണം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്സിലെ വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ആക്കി എഴുതണം അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആ വേർഡ് നോക്ക ആ ലെറ്റർ വേർഡ് നോക്കുക ആ വേർഡിലുള്ള ലെറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കോമേറ്റ് കോമേറ്റ് എഴുതുക അതാണ് ആ സെറ്റ് നമുക്ക് ആ സെറ്റിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു പേര് കൊടുക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ആ ഓരോ നമ്പർ ആ ഓരോ ലെറ്ററുകളായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ ടി കൊമാ ആർ കൊമാ ഐ കൊമാ ജി കൊമാ ഓ കൊമാ എൻ കൊമാ അടുത്ത എന്താ നോക്കിക്കോളൂ ടി ആർ ഐ ജി ഒ എൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും എന്താ വരുന്നത് ഒ ആണ് വരുന്നത് ആ ഒ എവിടെ എഴുതും നമ്മൾ എഴുതില്ല ഒരു എലമെന്റ് ഒരു മെമ്പറിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് അടുത്ത മെമ്പറിലേക്ക് പോവാം എം പിന്നെ ഇ കൊമാ ടി ടി ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ പിന്നെ അടുത്തത് ആറ് ആറും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എഴുതണ്ട ഒരു എലമെന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ അവസാനം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വൈ വൈ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വൈ ഇനിയും കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സിനൊക്കെ കോമേറ്റ് വേർതിരിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതി ഈ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ ത്രീയുടെ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് മൂന്നിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണിതങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സെറ്റിനെ ബി എന്ന് എടുക്കാം സെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ ഒരു ഗുണിതാണ് അല്ലെ മൂന്ന് ഇൻഡു ഒന്ന് മൂന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് ഇൻഡു രണ്ട് ആറ് അല്ലെ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറുകൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
പ്രോഡക്റ്റും ഇത് സമ്മോ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഈ കൂടെയുള്ള നമ്പർ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് എന്താ പറയുക ആ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് നോക്കുക ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാക്കി എഴുതുക മൂന്നിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇൻഡ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻഡ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻഡ് മൂന്ന് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഏത് രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയാലാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇൻഡ് ഒന്നും പിന്നെ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻഡ് മൈനസ് ഒന്നും ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ കുണിതങ്ങളെ മൂന്ന് ഇൻഡു ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻഡു മൈനസ് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഏത് രണ്ട് നമ്പറുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് നാല് കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നാല് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂന്നും സമ്മായിട്ട് നാലും കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും എക്സ് പ്ലസ് നാല് സോറി എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഈ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താണ് വരുന്നത് സെറ്റ് എക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇത് റോസ്റ്റർ സെറ്റ് ബിൽഡ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോം ആയിരുന്നു മറ്റതൊക്കെ ഈ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡ ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീയുടെയും അഞ്ചിന്റെയും പോസിറ്റീവ് അഞ്ചിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മൈനസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇൻഡിജർ ഏതാ മൈനസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈനസ് ടു അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇപ്പുറത്ത് മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പുറത്ത് ഫൈവ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാം അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്പർ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്പർ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതിന് ശേഷമുള്ള നമ്പറും ഇതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പറും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണം മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ അത്രയും എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഐഡിയ കിട്ടിയോ അപ്പൊ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സെറ്റുകളുടെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോം തന്നിട്ട് റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് റോസ്റ്റർ ഫോം തന്നിട്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സെറ്റ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ടു സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്ക് ഇവിടെ എന്താ എഴുതാ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതാ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സൈസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സൈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു തെറ്റിയോ ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലേ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് നല്ല എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും ഒന്നാണ് അല്ലെ ആ അതാണ് പ്രശ്നം ഒര
natural number adu edukona to even number nu maatram edukada even number alu muluvan illa even natural number nu edukona even natural number x is an even natural x is an even natural number x is an even natural number alle positive even integers angane edukada x is a positive even integer x is a positive even integer alle vera angane edukada set of all x such that x is the multiple of 2 അല്ലെ എക്സ് എസ് എ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടുവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അത് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതിക്കോളൂ ഇതാ മൂന്നാമത്തത് നോക്കി വെക്കൂ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പറയാൻ ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പതിനാറ് അല്ലെ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ഐഡി കിട്ടിയ എന്താ സാധനം എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അതെ സ്ക്വയറുകളാണ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് പതിനാറ് ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ് അപ്പൊ ഇത് ഏത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ ആണ് പത്ത് വരെയുള്ള അല്ലെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സില് പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം പല രീതിയിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എക്സ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മള് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാലോ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മനസ്സിലായോ എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായോ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ എഴുതിയേക്കണം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി എൻ എന്താണ് ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് ഒന്നിന്റെ പത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പറുകളാണ് എൻ എങ്ങനത്തെ നമ്പറുകളാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളാണ് ഓക്കെ ഇത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓർഡറൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊന്നും മാറ്റി എഴുതുന്നതൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സംഭവം മനസ്സിലായാൽ മതി നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഒരുപാട് റോസ്റ്റർ സോറി സെറ്റ് ബിൽഡ് ഫോംസ് ഒന്നും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഇതെന്താണ് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അല്ലെ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ശരിയല്ലേ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമുകൾ എഴുതാം ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പറുകൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എലമെന്റുകൾ എന്നും കോമയിട്ട് വേർതി എഴുതിയിട്ടില്ല ആ എക്സ് എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എൻ ആണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളാണ് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വരൂ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരൂ എന്താണ് വരിക അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ഫോർത്ത് പവർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ 
ഐഡിയോ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നോട്ടേഷൻസ് വേറെ കിട്ടാം സെറ്റുള്ള ഫോം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ശരിയാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് നോട്ടേഷൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു അല്ലെ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നിന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് സെറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ സെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സെറ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓക്സിജന്റെ ക്ലാസ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓക്സിജൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ താങ